बिंदु बस्तुर जो विभव राशिमला देख तो बिंदु बस्तु कौन आप पा आप जदि को वस्तु के बिंदु कल्पना कर बिंदु वस्तु अथवा जो एक बिंदुर जो क्योंकुलेशन करी से बिंदु वस्तु अच्छा तो अदिकाश क्षेत्र में वस्तु के बिंदु कल्पना कर बिंदु वस्तुर जो राशिमलागुलू बेर थी जमन निउटने सूत्र देवार समय निउटन सहेब निजे क्योंकि बिंदु वस्तुर जो सूत्रता दिए विस्तृत वस्तु बड़ वस्तुर जो ना तो जैक बिंदु वस्तुर जो विभव राशिमला देख तो मन करो जो एक फिलक्रेटिन मैस आ स्वाभाविक भाव तुम जो विभव बेर करते चाओ विभव फिलक्रेटिन मैस लागे तो हमें मन करो ये एक फिलक्रेटिन मैस जदि ये बिंदु हमें बुझान सुविधा तो बड़ो देखिए क्योंकि ये बिंदु वस्तु ओके तो ये कथाय आ फिलक्रेटिन मैसटा ए पॉन्टे आ पॉन्टे आटार भर कत कैपिटल एम कैपिटल एम दिए बुझते पर बिंदु वस्तु तरपर एरपर एक पॉन्ट आप पॉन्ट ठीक तरह पास पॉन्ट निब सी पॉन्ट ओके अच्छा तो सी पॉन्ट और एक वस्तु थको जेटे टेस्टिन मैस टेस्टिन मैस क्यों बोल कारण यटार भर एक के जि एवं ये बहरे थी एने टेस्टिनर जो तेल टेस्टिन मैस रेखे एक के जि भर वस्तु टेस्टिन मैस सब समय एक के जि है कारण हमारे डेफिनेशने वाला होक भर वस्तु के क्षेत्र आनते तो क्षेत्र मध्य जाके आनी से ही तो टेस्टिन तैना क्षेत्र मध्य जाके आना है मेहमान अतिथि से हमें टेस्टिन मैस सो टेस्टिन मैस एक के जि तेल ए पॉन्ट आज फिलक्रेटिन मैस सी पॉन्ट आज टेस्टिन मैस एब डिसटेंसगुल एक फिली जे ए थी के बर डिसटेंस कत ए थी के सी एर डिसटेंस कत मैंने रखे एक बेसिक अलवेज एनी कैंड अफ डिसटेंस शुड बी मेजार फ्रम सेंटर टू सेंटर एट हे डिसटेंस मेजारे एक बेसिक सो डिसटेंस मेजारे एक बेसिक हे अलवेज एट अलवेज तुम्हें मेनटेन करते हैं एनी डिसटेंस जेको डिसटेंस शुड बी मेजार अवश्य तुम्हें परिमप करते हैं फ्रम सेंटर टू सेंटर जो वस्तु सेंटर टू सेंटर तुम्हें डिसटेंस मेजार करते हैं ये डिसटेंस मेजारे एक बेसिक दैट इज वाई सेंटर थे सेंटर डिसटेंस मेजार करब जदि बिंदु वस्तु मानी एकटाई बिंदु वोने को सेंटर नाई जदि विस्तृत वस्तु है से क्षेत्र अवश्य सेंटर थे सेंटर नीते हैं तेल ये जगह होते ये जगह पर्यटन एक डिसटेंस ये बोल आर एवं एर नीचे और एक आल कल दिए देखा बुझते सुविधा है एर नीचे जो डिसटेंस आर प्लस डिआर टुकु कत युकु हे डिर भलोक ख्याल करो ए पॉन्ट होते बी पॉन्ट हे ए पॉन्ट होते सी पॉन्ट हे प्लस डिर ताते बी थे सी ए क्षुद्र डिसटेंस डिर तेो ये आर धरे प्लस डिर धरे क्षुद्र डिसटेंस हे डिर तो एक्सरा कि करब जान एक्सरास्टिन मैस के सी थे बी ते नहीं आसब डिर पर सर डिर पर सर नहीं आसब बी बिंदुते अच्छा तेल क्य करब बोल तो टेस्टिन मैस के तो टेस्टिन मैस के आसले बोल तो एकक भर एकक भर के सी पॉन्ट होते अल्प दूरत सर कथाय नहीं आसब बी पॉन्टे नहीं आसब नहीं आसब ते कि सरण तरण है सी थे बी डिर पर सरण है तेल डिर पर सर डिर पर सर एवं ये वस्तु ए वस्तु के के आन ये क्षेत्र निजे नहीं आस कारण एक वस्तु के आकटा वस्तु आकर्षण कर महाकर्ष क्षेत्र तेल महाकर्ष क्षेत्र निजे नहीं आसबे आप क्षेत्र निजे ये कथाटा बोलते हैं निजे वस्तु के लिए आसके निजे वस्तु के लिए आस एफ क्षेत्र निजे वस्तु के लिए आस तो एखना कि करब जान विभवे राशिमला बेर करब तो विभव मानी कि विभव मानी हे एक वस्तु के एक बिंदु के एक बिंदुते आनते जे क्च करते 
কাজের ব্যাপারটা নিয়ে আসতে হবে সো আমাদের কাজের ব্যাপারটা এখান থেকে নিয়ে আসতে হবে তো কাজের ব্যাপারের জন্য দুটো জিনিস দরকার একটা হচ্ছে বল যেটা এফ ক্ষেত্র নিয়ে আসবে আর একটা হচ্ছে স্মরণ যেটা হচ্ছে ডি আর সো আমরা কি করতে পারি বল এবং স্মরণকে গুণ করে আমরা কি নিয়ে আসতে পারি কাজের ব্যাপারটা নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরা সেই ব্যাপারটা দেখব আমি পাশে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে তাহলে দেখো আমাদের বিভবের জন্য কাজের ব্যাপারটাকে নিয়ে আসতে হবে সো আমরা কাজের ব্যাপারটাকে নিয়ে আসলাম তাহলে এই যে ডি আর পরিমাণ সরাতে অল্প পরিমাণ কাজ করতে হয় ডি আর পরিমাণ সরাতে অল্প পরিমাণ কাজ করতে হয় তো কাজটা কত কাজটাকে বলবো অল্প কাজ অল্প স্মরণ ঘটাতে অল্প কাজ করতে হবে ওকে তাহলে আমরা বলতে পারি ডি ডাবলিউ ইস ইকুয়াল টু অল্প কাজ ডি ডাবলিউ ইস ইকুয়াল টু এফ ক্ষেত্র যেহেতু ক্ষেত্র নিজেই কাজটা করছে এফ ক্ষেত্র ইন্টু ডি আর এবং এখানে শেষ হতে পারত কিন্তু না সাথে একটা এক্সট্রা জিনিস দিব কজ জিরো ডিগ্রি বিকজ আমরা জানি কাজ ইস ইকুয়াল টু বল ইন্টু স্মরণ ইন্টু কজ তাদের মধ্যবর্তী কোন আমরা দেখতে পাচ্ছি এ বস্তুকে ক্ষেত্র এই দিকে টানছে সো এফ ক্ষেত্র হচ্ছে এই দিকে এবং ডি আরও হচ্ছে সেই দিকে দ্যাট ইজ হোয়াই একই দিকে থাকাই থিটা জিরো ডিগ্রি আর থিটা জিরো ডিগ্রি হওয়ায় ক জিরো ব্যবহার করেছি তাহলে কাজের সমীকরণটা বুঝতে পেরেছ ডি ডাবলিউ ইস ইকুয়াল টু ডি ডাবলিউ কেন অল্প পরিমাণ সরাতে অল্প কাজ করতে হবে ডি ডাবলিউ পরিমাণ এফ ক্ষেত্র ইন্টু ডি আর ক জিরো ডিগ্রি ওকে এবার আমরা কি করব এফ ক্ষেত্র এর মানটা বসাবো তো এফ ক্ষেত্র মানে হচ্ছে কে এখানে আসলে গ্রাভিটেশ গ্রাভিটেশনাল ফোর্স গ্রাভিটেশনাল ফোর্স এফ মানে ফোর্স গ্রাভিটেশনাল ফোর্স তো গ্রাভিটেশনাল ফোর্সের মান কত গ্রাভিটেশনাল ফোর্স হচ্ছে জি ক্যাপিটাল এম স্মল এম এটাকে বললাম স্মল এম এটাকে বললাম ক্যাপিটাল এম দ্যাট ইজ ওয়াই জি স্মল এম ক্যাপিটাল এম ডিভাইডেড বাই এরপর হচ্ছে ডিস্টেন্স এখন এখানে দেখো ডিস্টেন্স হচ্ছে আর আর প্লাস ডি আর কোন ডিস্টেন্সটা নেব ভেরি গুড কোয়েশ্চেন আর ডিস্টেন্স নেব না আর প্লাস ডি আর ডিস্টেন্স নেব ফোর্সের জন্য আসলে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে কি জানো সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে আর প্লাস ডি আর এবং আর হচ্ছে প্রায় সেম ডি আর এত ক্ষুদ্র ডি আর এত ক্ষুদ্র ডি আর এত ক্ষুদ্র যে আসলে আর প্লাস ডি আর এবং আর সেম হয়ে যায় তোমাদেরকে একটা ডি আর এর ফিলিংস দিয়েছিলাম মনে আছে কিনা দেখো এই যে মনে করো এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত যদি আর হয় ঠিক এর সাথে ঘস আনো লাগানো স্লাইস এই যে এই যে এই যে এই যে যে দেখছো কালো যেটা দেখতে পাচ্ছ স্লাইস এই যে কালো স্লাইসটাই হচ্ছে আসলে ডি আর এত ক্ষুদ্র ডি আর ডি আর হচ্ছে আরের সাথে লাগানো দেয়াল এটাই হচ্ছে ডি আর আমার বডি আমার শরীর যদি হয় আর এই যে শার্ট যেটা আমার গায়ের সাথে লেগে আছে এটা হচ্ছে আসলে ডি আর এত ক্ষুদ্র ডি আর আসলে সো তুমি আসলে আর প্লাস ডি আর নাও আর আর নাও একই কথা তা আমরা আর নেব কোনো কনফিউশনের দরকার না আসলে সেম রেজাল্ট দিবে সেম কথা তাই আর প্লাস ডি আর নিব না সেম কথা আর এর প্রায় কাছাকাছি এটা তাহলে আমরা আর স্কোয়ার নিয়েছি তাহলে এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে আসলে এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে আসলে ক্ষেত্র এফ ক্ষেত্র তার সাথে ডি আর গুণ আছে কস জিরো ডিগ্রি মান হচ্ছে ওয়ান ইস ইকুয়াল টু ডি ডাবলিউ ওকে তাহলে ডি ডাবলিউ সমান জি এম এম আর স্কোয়ার ডি আর ইন্টু ওয়ান এখন আমরা সবাই জানি যে ডি ডাবলিউ কে যদি এম দিয়ে ভাগ করি একক ভর নিয়ে আসি তাহলে আমরা বিভব পেয়ে যাব এবং তাই করব আমরা ডি ডাবলিউ কে স্মল এম দিয়ে ভাগ করব সার সাথে একটা কাজ করা যায় ভাগ না করলেও পারা যায় দেখো এই যে এখানে একটা এম দেখতে পাচ্ছ আমি ঠিক মার্ক দিচ্ছি এই এমটাকে সোজা নিচে নিয়ে আসো হয়ে যাচ্ছে আর কিছু করতে হবে না জি এম বাই আর স্কোয়ার ডি আর পাওয়া যাচ্ছে একদম ব্যাপার সো এই যে ডি ডাবলিউ বাই এম এটাকে আমরা লিখতে পারি ডি ভি ডি হচ্ছে ক্ষুদ্র বিভব বুঝাচ্ছি ক্ষুদ্র বিভব অল্প বিভব অল্প কাজ করতে অল্প বিভব তাহলে ডি ডাবলিউ ডিড বাই এম ইস ইকুয়াল টু ডিভি ডিভি ইস ইকুয়াল টু জি এম বাই আর স্কোয়ার ডি আর সেটাই হচ্ছে ডিভি এর ইকুয়েশন এটাই হচ্ছে ডিভি এর ইকুয়েশন ডিভি ইস ইকুয়াল টু জি এম আর স্কোয়ার ডি আর এই ডিভি হতে ইন্টিগ্রেশন করে আমরা ভি নিয়ে আসবো ওকে আচ্ছা সে এখন আমরা ডিভি হতে ইন্টিগ্রেশন করে ভি নিয়ে আসবো সো আমরা ডিভি এর ইকুয়েশনটা এতটুকু পর্যন্ত তোমাদেরকে একবার রিভিউ দিচ্ছি ভালো করে খেয়াল করো এ পয়েন্টে ফিলক্রেটিন ম্যাস আছে যে একটা ফিল ক্রিয়েট করেছে সেই ফিল্ডের মধ্যে সি হতে বিতে একটা বস্তুকে নিয়ে আসতেছি আমরা একটা টেস্টিন ম্যাসকে নিয়ে আসতেছি তাহলে আমরা ডি আর পরিমাণ নিয়ে আসতেছি এবং কে আনতেছে ফিল্ড তাহলে ফিল্ডের ফোর্সের কারণে এফ ক্ষেত্র বল কাজ করে ডি আর পরিমাণ নিয়ে আসছে তাই তো আমরা বলতে পারি অল্প অল্প স্মরণ ঘটাতে অল্প কাজ করতে হয় 
अल्प सरण घटाते अल्प क्च करते हैं तेल बोलते डि डब्ल्यू इज इक्ल टू एफ क्षेत्र इंटू डिर कस जिरो डिग्री डि डब्ल्यू इज इक्ल टू एफ क्षेत्र डिर कस जिरो डिग्री एखे बोलते एफ क्षेत्र मानता कत एफ क्षेत्र जो क्या इक्वेशन तो बुझते पे सबाई ना को बेपारे ना अल्प सराते अल्प क्या करते हैं डिर सराते डि डब्ल्यू क्या करते हैं तो डि डब्ल्यू इज इक्ल टू एफ के लिए आसते से ताके एफ क्षेत्र एफ क्षेत्र इंटू डिर कस जिरो डिग्री एफ क्षेत्र मान बस दिल जी एम एम एब स्कोर मन करिओ ना जी एम एम बर स्कोर डिर स्मल एम टे नीचे नहीं आसलम जानी एकक भर वस्तुर जो अर्थात काच के जो एम दिए भाग करी तेल विभव तेल डिवि समान जी एम बर स्कोर डिर डिवि समान जी एम बर स्कोर डिर डिवि समान जी एम बर स्कोर डिर ओके नाइस एब चले आस एब एब हे सब चे मजार बेपार से हमें डिवि समान कि पे इक्वेशन लिखी से हमें पे डिवि समान ना इक्वेशन एखे लिखा जा इक्वेशन एखे लिखा जा इक्वेशन ऊपरे लिखते हैं सो ऊपरे लिखी देखो भलोक डिवि समान जि एम बर स्कोर डिर ये इक्वेशन ओके डिवि समान जी एम बर स्कोर डिर ये इक्वेशन ये इक्वेशन थे विभव बेर करते हैं जानी डिवि थे जो भि आनते हैं डिवि थे जो भि आनते हैं इंटीग्रेशन करते हैं डिवि थे भि आनते इंटीग्रेशन करते हैं डिवि थे भि आनते इंटीग्रेशन करते हैं एचड़ा को उपाय नहीं इंटीग्रेशन करा लगे अच्छा एन क्यों इंटीग्रेशन करते लिमिट दिए इंटीग्रेशन करते हैं जो भि आनते चाची से इंटीग्रेशन करब से एक बेपार भलोक ख्याल करो आपने दुभागे भाग कर फिलब यह बेपारे सो दुभागे भाग कर फिलल लिमिटर ऊपर भित्ती एक बार हमें असीम थे आर दूरत नहीं आसब आक बार आप क्षेत्र मध्य क्षेत्र मध्य ए होते बी बिंदुते नहीं जाब जेखने ए हम एक इनिशियल पॉइंट और बी हम एक फाइनल पॉइंट हेयर इज अल्सो इनफिनिटी है इनिशियल आर है फाइनल ताल देखो एक बार आप इनफिनिटी थे आर बिंदुते नहीं आसब और एक बार आप क्षेत्र भेतरे ए थे बीते नहीं आसब कि देखब अच्छा तेल देखो आप बोलते डिवि इज इक्ल टू जी एम आर स्कोर डिर तपर लिमिट बसा सो लिमिट भलोक ख्याल करो लिमिट हो इनफिनिटी थे ये इंटीग्रेट करब डर पास मामा थक डर पास मामा थक मामार ही लिमिट बस मामार ही लिमिट तो डर पास आि सो भि एर लिमिट तो भि एर लिमिट कि भि एर लिमिट आसले बोलते गले भि एर लिमिट बोलते गले कठिन बेपारि भि इनिशियल भि फाइनल बोलते पर इनफिनिटर विभव और हे बिंदुर विभव बोलते पर तो आपात तो इनफिनिटर विभव एवं आर बिंदुर विभव बल मानते देखो भलोक बोल इनफिनिटर जो विभव भि इनिशियल आर बिंदुर विभव टे बल भि फाइनल ओके तेल ये इक्वेशन तेल इनफिनिटी थे आर बिंदु आनले लिमिट है इनिशियल थे फाइनल इनिशियल हे इनफिनिटी फाइनल हे आर इनिशियल थे फाइनल है लिमिट तेल फाइनल देखते पासी डिवि के इंटीग्रेट कर ले पावा जाए तेल डिवि के इंटीग्रेट कर ले पेल लिमिट बसाल भि इनफिनिटी और भि आर जि एम बर स्कोर डिर के इंटीग्रेट कर ले पाई जि एम बर आस कन्सटैंट हवाय स्कोर के इंटीग्रेट कर ले पाव जाए माइनस वन बर पावा जाए आप इंटीग्रेशन पर इंटीग्रेशन कर देखो माइनस वन बर आसपर लिमिटा बसा इनफिनिटी थे आर ए लिमिटट बसिए दीब सो लिमिटट बसिए दीची देखो भलोक भि आर माइनस भि इनफिनिटी इज इक्ल टू जि एम माइनसटा के सामने नहीं गलम कैमन माइनसटा के सामने दिए दिल एके बारे जि एम तपर लिमिट बसाओ वन बर माइनस वन बनफिनिटी हमें माइनसटा के सामने दिल लिमिटा बसाल आपार लिमिट आगे लोअर लिमिट पड़े फाइनल लिमिट आगे इनिशियल लिमिट पड़े यही तो अच्छा एरपर लाइन निश्चय देखा जा एक देखार व्यवस्था कर दीची एरपर आसो एबार सो आप जी इनफिनिटी विभव हे जिरो सो इनफिनिटी विभव जिरो भि आर माइनस जिरो इज इक्ल टू माइनस जि कैपिटल एम 
আর ওয়ান বাই ইনফিনিটি মানে জিরো কারণ একের নিচে দেখো একের নিচে তুমি ইনফিনিটি দিচ্ছ অনেক বিশাল একটা সংখ্যা দিচ্ছ তো আমরা যদি আমরা তো জানি ওয়ানকে যদি আমরা একশো দিয়ে ভাগ করি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান হয় এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান হয় এভাবে যত বড় সংখ্যা দিয়ে ভাগ করবো আমরা ওয়ানকে যত বড় সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব তত জিরোয়ের দিকে চলে যায় তো আমরা যদি ইনফিনিটি দিয়ে ওয়ানকে ভাগ করি তাহলে সেটা জিরোই হয়ে যায় দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা বলতে পারি ওয়ান বাই আর মাইনাস জিরো তাহলে ফাইনালে আমরা কি পাচ্ছি ফাইনালে আমরা পাচ্ছি ভি আর আর পয়েন্টের বিভব আর পয়েন্টের বিভব হচ্ছে মাইনাস জি এম ডিভাইডেড বাই আর এবং এটাকে রেড বক্স করে দিলাম এটাই হচ্ছে আমার বিভবের ফাইনাল রাশিমালা সো আমরা অনেক সাধনা করে বিভবের ফাইনাল রাশিমালা বের করেছি সেটা হচ্ছে ভি আর ইস ইকুয়াল টু মাইনাস জি এম বাই আর এখান থেকে নিয়ে এসেছি মাইনাস জি এম বাই আর বিভবের ফাইনাল রাশিমালা ওকে আচ্ছা সো এবার পাশে যাব সো পাশে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ হতে বিবিন্দুতে একটা বস্তুকে নিয়ে আসবো এ হতে বিবিন্দুতে নিয়ে আসবো কি হয় দেখো সেম ব্যাপারটা ঘটবে সেম ঘটনা ঘটবে সো আমরা একটু দেখবো তাহলে দেখো ভালো করে আমাদের রাশিমাল হচ্ছে ডিভি ইসিগুল টু জি এম বাই আর স্কোয়ার ডি আর এবার আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে সো আমরা লিখলাম রাশিমালাটা ডিভি ইসিকুয়াল টু জি এম আর স্কোয়ার ডি আর এরপর ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন লিমিট হবে এ থেকে বি তাহলে ভি এ ভি ভি লিমিট হবে এ থেকে ভি আর এ আর বি অর্থাৎ এ পয়েন্টের ডিস্টেন্স বি পয়েন্টের ডিস্টেন্স ডি এর পাশে যেই মামা থাকবে সেই মামার লিমিট সেই মামার লিমিট মাথায় রাখতে হবে তাহলে এবার ইন্টিগ্রেট করে দিলে সরাসরি করে দিচ্ছি ডিভিকে ইন্টিগ্রেট করলে ভি পাওয়া যাবে লিমিট যদি বসিয়ে দিই সরাসরি যেহেতু আমরা এখানে করেছি সো আর প্যারা নাই সো সরাসরি করে দিলে ভি ভি মাইনাস ভি এ পাওয়া যাবে ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল এখানে সরাসরি করে দিলে মাইনাস জি এম আর আমরা যদি বসাই ওয়ান বাই আর ফাইনাল মাইনাস ওয়ান বাই আর ইনিশিয়াল পাওয়া যাবে সরাসরি করে দিয়েছি তাহলে দেখো আমাদের এখান থেকে একবারে সরাসরি করে দিলাম বি ফাইনাল মাইনাস বি ইনিশিয়াল ইস ইকুয়াল টু মাইনাস জি এম ওয়ান বাই আর ফাইনাল মাইনাস ওয়ান বাই আর ইনিশিয়াল ওকে সো এটাই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ইকুয়েশন এখন আমাকে বলো যে ভি ভি মাইনাস ভি এর সমান একটু আগে আমরা কি পড়েছি ডাল ভি পড়েছি বিভব পার্থক্য তার মানে এটা হচ্ছে আসলে বিভব পার্থক্য একটা বিন্দু থেকে অন্যটা বিন্দুতে আনতেছি ক্ষেত্রের মধ্যে এই যে পুরো জিনিসটা হচ্ছে ক্ষেত্রের মধ্যে সো ক্ষেত্রের মধ্যে ফিল্ডের মধ্যে একটা বিন্দুতে আরেকটা বিন্দুতে নিয়ে আসতেছি যদি আমরা ফিল্ডের ফোর্সটাই নিয়েছি সমস্যা নাই আমরা ফিল্ডের মধ্যে এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে আনতেছি তাহলে এটা হচ্ছে বিভব পার্থক্য তাহলে এ থেকে বিতে আনলে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে আনলে বিভব পার্থক্যের ইকুয়েশন আর এটা হচ্ছে বিভব সো আমাকে যদি বলে বিভব পার্থক্য সেক্ষেত্রে হচ্ছে এ বি দুইটা আসবে আর যদি বলে বিভব সেক্ষেত্রে এটা আসবে মাইনাস জি এম বাই আর তো আমাদের মূল ইকুয়েশন কোনটা এটা হচ্ছে মেইন বস ইকুয়েশন যাকে ইন্টিগ্রেট করে এই সব কিছু আনি সেটা হচ্ছে আমাদের মেইন ইকুয়েশন তুমি মেইন ইকুয়েশনটা মনে রাখতে পারলেই হবে তা আমরা আসলে যেটা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে অলওয়েজ মেইন ইকুয়েশনটা ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল ডিভি ইস ইকুয়াল টু ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল জি এম বাই আর স্কোয়ার ডি আর এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন ইকুয়েশন ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল এখান ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল আমাদেরকে এই ব্যাপারটা মনে রাখতে পারলেই হবে ওকে তাহলে ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল আমার ডিভি ইস ইকুয়াল টু ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল জি এম বাই আর এস ডি আর এই ব্যাপারটা মনে রাখতে পারলেই হবে তাহলে আমরা আমাদের ইকুয়েশনগুলো পেয়ে যাচ্ছি তো এটাকে আমরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করব পরীক্ষার হলে পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নের মধ্যে দেখো যদি তোমাকে বলে যে ফিলক্রিটিন ম্যাস হতে আর দূরত্বে মানে দুই মিটার তিন মিটার দূরে বিভব কত তাহলে ফিলক্রিটিন ম্যাস হতে দুই মিটার দূরে তিন মিটার দূরে বিভব কত বলেছে বিভব পার্থক্য না বিভব কত তাহলে জিএম বাই আর ফিলক্রেটিন ম্যাসের ভর দিয়ে দিচ্ছে ফিলক্রেটিন ম্যাস হতে একটা ডিস্টেন্স দেওয়া আছে বিভব বের করতে বলেছে এই সূত্র দিয়ে তারপর যদি তোমাকে বলে যে একটা ফিল্ডের একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে তো দুটা পয়েন্টের ডিস্টেন্স দেওয়া আছে আর এ আর বি দেওয়া আছে ফিলক্রেটিন ম্যাচ দেওয়া আছে যদি বলে বিভব পার্থক্য কত এই সূত্র দিয়ে তাহলে তোমাকে যদি একটা ডিস্টেন্স দেওয়া থাকে প্রশ্নের মধ্যে বুঝতে হবে ওই ডিস্টেন্সে বিভব বের করতে বলেছে এই ফর্মুলা দিয়ে তোমাকে যদি দুইটা ডিস্টেন্স দেওয়া থাকে একটা ডিস্টেন্স হতে আরেকটা ডিস্টেন্সে নেওয়া হয়েছে একটা বস্তুকে বিভব পার্থক্য দিয়ে করব সো দুইটাই আমাকে মাথায় রাখতে হবে বিভব এবং বিভব পার্থক্যের ব্যাপারগুলো আমাকে মাথায় রাখতে হবে
এখান থেকে আমরা দুটো ব্যাপার দেখব এবার দেখো একটু আগেই আমরা দেখেছি ডিভি ইস ইকুয়াল টু জিএম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এবং স্মরণটা হচ্ছে ডি আর তো এখানে ডি আরটা হচ্ছে একটা আলাদা স্মরণ আলাদা ডি আর ব্যাপার ডিবি হচ্ছে আলাদা সো এদেরকে আমরা ভাগ করতে পারি সো আমরা যদি ডি আরকে নিচে নিয়ে আসি তাহলে ডিভি ডিভাইডেড বাই ডি আর কেন ভাগ করতে পারি কারণ ডি আরটা আলাদা একটা ক্ষুদ্র স্মরণ বোঝাচ্ছি ডিবি একটা ক্ষুদ্র বিভব বোঝাচ্ছি সো ইস ইকুয়াল টু জিএম বাই আর স্কোয়ার এখন জিএম বাই আর স্কোয়ার সমান কি লিখতে পারি একটু মনে করে দেখো জি এম বাই ডি স্কোয়ার জিএম বাই আর স্কোয়ার ও প্রাবল্য প্রাবল্য তাহলে জি এম বাই আর স্কোয়ার সমান প্রাবল্য ই লিখা যায় তাহলে প্রাবল্য ই ইস ইকুয়াল টু ডিভি ডি আর তো এই হচ্ছে প্রাবল্য সাথে বিভবের সম্পর্ক তবে একটা ব্যাপার আছে প্রাবল্য ই সমান ডিভি ডি আর ঠিক আছে অর্থাৎ হচ্ছে দূরত্বের সাপেক্ষে বিভবের পরিবর্তন বলতে পারি আমরা ডিভি ডি আর দূরত্বের সাপেক্ষে বিভবের পরিবর্তন বলতে পারি সমান প্রাবল্য অর্থাৎ প্রাবল্য হচ্ছে দূরত্বের সাপেক্ষে বিভবের ডেরিভেটিভ কিন্তু প্রাবল্য ভেক্টর রাশি প্রাবল্য কি ভেক্টর রাশি ফলে তার একটা ধিক আছে আমরা শুধু মান নিয়েছি আমরা প্রাবল্যের মান নিয়েছি ধিকটা কিন্তু নি নাই আমরা এখানে মান নিয়েছি ধিক কিন্তু নি নাই সো প্রাবল্যের ধিক আমাকে কনসার্ন থাকতে হবে সো প্রাবল্যের ধিক নিয়ে আমাকে অবশ্যই কনসার্ন থাকতে হবে বিকজ প্রাবল হচ্ছে ভেক্টর রাশি তো প্রাবল্যের ধিক কোন দিকে একদম সহজ ব্যাপার ফিল ক্রেটিন ম্যাস ওকে ওকে ফিল ক্রেটিন ম্যাস কি করে যে কোনো টেস্টিন ম্যাচকে তার দিকে টেনে নে তার দিকে টেনে নে সো ফিল ক্রেটিন ম্যাচ যে কোনো টেস্টিংকে তার দিকে টেনে নে তাহলে আমরা বলতে পারি প্রাবল্যের ধিক হচ্ছে যেদিকে টেনে নিচ্ছে যেদিকে বল বলের দিকে প্রাবল্যের দিক হচ্ছে বলের দিকে তাহলে বল দিকে ফিল ক্রেটিন ম্যাচের দিকে তাহলে প্রাবল্যের দিক অ্যাফ সিএম এর দিকে সো অ্যাফ সিএম এর দিকে প্রাবল্যের ধিক অ্যাফ সিএম এর দিকে প্রাবল্যের ধিক বলের দিকে আচ্ছা তো এখন ভালো করে খেয়াল করো আমরা প্রাবল্যের দিকে যখন যাব তখন আমাদের বিভবের পরিবর্তনটা কেমন হয় সেটা অবজার্ভ করব তাহলে কি বললাম প্রাবল্যের দিকে যখন যাব তখন বিভবের পরিবর্তনটা কেমন হয় সেটা অবজার্ভ করব তাহলে প্রাবল্যের দিক কোন দিকে ফিলক্রেটিন ম্যাচের দিকে আমরা ধীরে ধীরে ফিলক্রেটিন ম্যাচের দিকে আসব এবং বিভবের পরিবর্তনটা অবজার্ভ করব সো আমি একটা কথা এখানে লিখে দিচ্ছি সবাই ভালো করে খেয়াল করো আমি একটা কথা এখানে লিখে দিচ্ছি প্রাবল্যের দিকে যাব এবং বিভবের পরিবর্তন লক্ষ্য করব তাহলে প্রাবল্যের দিকে যাব এবং বিভবের পরিবর্তনটা লক্ষ্য করব ওকে দেখো প্রাবল্যের দিকে যাব বিভবের পরিবর্তনটা লক্ষ্য করব কি হয় দেখি চলো দেখি একটু কি হয় তাহলে ফিলক্রেটিন ম্যাচের দিকে যাচ্ছি আমরা ধীরে ধীরে বিভবের পরিবর্তনটা কি হচ্ছে লক্ষ্য করছি দেখো কি হচ্ছে বিভবের পরিবর্তনটা ফিল ক্রেটিন ম্যাচের দিকে যখন আমরা যাব বিভবটা কমতে থাকবে বিভবের মানটা কমতে থাকবে অর্থাৎ যতই তুমি এদিকে যাবে বিভবের মানটা মোর নেগেটিভ হবে মোর নেগেটিভ হবে কমতে থাকবে ভাই কেমনে বুঝলেন মোর নেগেটিভ হবে ওকে দেখো একদম মনে করে এটা হচ্ছে ইনফিনিটি একদম মনে করে এটা হচ্ছে ইনফিনিটি সেটা হচ্ছে অসীম ইনফিনিটি তো ইনফিনিটি থেকে যত ভিতরের দিকে যাব মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ মাইনাস টেন মাইনাস টোয়েন্টি মোর মাইনাস হচ্ছে তা আমরা যতই প্রাবলের দিকে যাচ্ছি ততই মাইনাস হচ্ছে তো মাইনাস মানে তো কমা মাইনাস এক বড় না মাইনাস দুই বড় মাইনাস এক বড় মাইনাস দুই আরও ছোট মাইনাস মানে তো কমা তা মানে যত মোর মাইনাস হবে তত কমবে তাহলে বিভবটা কিন্তু কমে কোন দিকে ভেতরের দিকে ফিলক্রেটিন ম্যাচের দিকে তাহলে যতই অ্যাফ সি এম এর দিকে যাব অর্থাৎ যতই প্রাবল্যের দিকে যাব ততই বিভব কমতে থাকবে মোর 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 নেগেটিভ হতে থাকবে রাইট তাহলে যতই প্রাবল্যের দিকে আসতে যায় ততই বিভবের মানটা মোর 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 নেগেটিভ হচ্ছে এই এই যে এই ব্যাপারটা এটা কিন্তু আমাদের ইলেকট্রিস্টাটিক্স স্থিত্বরিত কাজে দিবে এই কনসেপ্টগুলো আমার এই চ্যাপ্টারের ম্যাক্সিমাম কনসেপ্ট স্থিত্বরিত কাজে দিবে ইলেকট্রিস্টাটিক্সে সো ভালো করে খেয়াল করো প্রাবল্যের দিকে যাচ্ছি অ্যাপসিএমের দিকে যাচ্ছি বিভবটা কমতেছে 
তাহলে প্রাবল্যের দিকে গেলে বিভবের মানটা কমে হ্রাস পায় এই হ্রাস বোঝানোর জন্য সামনে একটা মাইনাস দিতে হবে তাহলে হ্রাস বুঝাতে সামনে মাইনাস দিতে হবে তাহলে আমার ফাইনালি ইকুয়েশনটা কি এটা না আমার ফাইনাল ইকুয়েশন কোনটা আসো ফাইনাল ইকুয়েশনটা লিখি তাহলে আসো ফাইনাল ইকুয়েশন লিখি তাহলে ফাইনাল ইকুয়েশন হচ্ছে প্রাবল্য ই ইস ইকুয়াল টু ভেক্টর সাইন দিয়ে দিলাম কেন কারণ প্রাবল্য তো ভেক্টর আসি মাইনাস ডিভি ডিআর মাইনাসটা কিসের জন্য এতক্ষণ ধরে যা বলেছি সেটার জন্য ফিলক্রেটিন ম্যাসের দিকে বা প্রাবল্যের দিকে যখন যাব বিভবটা কমতে থাকে তাহলে প্রাবল্যের দিকে যাচ্ছি প্রাবল্যের দিকে বিভবটা হ্রাস পায় হ্রাস বোঝাচ্ছে মাইনাস প্রাবল্যের দিকে গেলে বিভব হ্রাস পায় এখানেই মাইনাস হবে কারণ ডিবি ডিআর তো বোঝায় পরিবর্তন এ যে ডিবি ডিআর এ যে ডিবি ডি ডিআর এ ডিবি ডিআর কি বুঝায় ও তো বোঝায় পরিবর্তন ও তো বোঝায় পরিবর্তন তাই ডিবি ডিআর পরিবর্তন বোঝায় তো মাইনাসটা আসলে হ্রাস পাচ্ছে সেটা বোঝাচ্ছে হ্রাস পরিবর্তনটা কেমন পরিবর্তনটা কেমন হ্রাস হ্রাস পাচ্ছে এ হ্রাস বোঝায় হচ্ছে মাইনাস তাহলে প্রাবল ইস ইকুয়াল টু মাইনাস ডিবি ডিআর ওকে এটা হচ্ছে প্রাবলের সাথে বিভবের সম্পর্ক প্রাবলের সাথে বিভবের সম্পর্ক তো এটাকে আমরা ডেরিভেটিভও বলতে পারি ডেরিভেটিভও বলতে পারি অর্থাৎ দূরত্বের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভস বলতে পারো যদি তোমাকে কখনো ভি এর ফাংশন দেওয়া দেয় মনে করো তোমাকে দিয়েছে ভি ফাংশন অফ আর ইস ইকুয়াল টু টু আর কিউব প্লাস থ্রি আর তাহলে ভি এর মানটাকে আর এর ফাংশন আকারে দিয়েছে আর এর ফাংশন আকারে ভি এর মানটাকে দিয়েছে তারপর প্রাবল্য বের করতে বলেছে তাহলে তুমি জাস্ট কিছুই করবে না তুমি ওই ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে দিলেই প্রাবল্য পেয়ে যাবে বিকজ এটা আর এর ডেরিভেটিভ দূরত্বের সাপেক্ষে বিভবের পরিবর্তন যদিও আসার সময় কিন্তু ওইভাবে আসে নাই আসার সময় ভাগ হয়ে এসেছে কিন্তু ভাগ হওয়ার পর এটা আবার ডেরিভেটিভ হয়ে গিয়েছে এটা ম্যাথের সম্ভব ম্যাথের সাররা ডিফারেন্সিয়েশন করানোর সময় পড়াবে যে ভাগ এই যে ভাগ হয়ে এসেছে কিন্তু এটা ডেরিভেটিভ হিসেবে আচরণ করতে পারে তাহলে ডিভি ডিআর এই প্রবলের সাথে বিভবের সম্পর্কটা গেল আবার ভেক্টর ক্যালকুলাস দিয়েও বিভব এবং প্রাবল্যের সম্পর্ক দেখানো যায় কি দিয়ে ভেক্টর ক্যালকুলাস দিয়ে আমরা সবাই ভেক্টরের ভেক্টর ক্যালকুলাস পড়েছি ভেক্টর ক্যালকুলাস বলতে আমাদের মনে পড়ে যায় গ্রেডিয়েনের কথা ডাইভার্জেন্সের কথা কালের কথা সো এই যে ভেক্টর ক্যালকুলাস দিয়েও এটাকে দেখানো যায় যেমন আমরা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে দেখো ভালো করে আমরা একটু আগেই পড়েছি ই ইস ইকুয়াল টু মাইনাস ডিভি ডিআর অর্থাৎ দূরত্বের সাপেক্ষে বিভবের ঋণাত্মক পরিবর্তন হচ্ছে আমার ই ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন একটা ব্যাপার ভালো করে খেয়াল করো আর ইস ইকুয়াল টু এক্স আই প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেড কে অ্যাকর্ডিং টু ভ্যাক্টর ক্যালকুলাস সো আমরা চাইলে এখানে একটা ব্যাপার নিয়ে আসতেই পারি মাইনাসকে রেখে দিয়ে ডি ডি আর এর পরিবর্তে ডি ডি এক্স ভি এবং আমরা কি নিয়ে আসবো ভ্যাক্টর ফর্মটা নিয়ে আসবো যেহেতু বিভব একটা ভ্যাক্টর রাশি তারপর জে নিয়ে আসতে পারি ডি ডি ওয়াই নিয়ে আসতে পারি তারপর কে নিয়ে আসতে পারি ডি ডি জেড নিয়ে আসতে পারি এই তো এই পুরো ব্যাপারটাকে আসলে কিভাবে ডিফাইন করতে পারি এই পুরো ব্যাপারটাকে আসলে ডিফাইন করতে পারি আই ডি ডি এক্স প্লাস জে ডি ডি ওয়াই প্লাস কে ডি ডি জেড ওকে এই অপারেটর ইন্টু ভি এই পুরো জিনিসটাকে আসলে তপলা বলা হয় তপলা বা ন্যাপলা আমি তো তপলা মজা করে বলি ন্যাপলা তাহলে ন্যাপলা ইন্টু ভি তো এই যে ন্যাপলা যদি কোনো একটা স্কেলার রাশির সাথে গুণ থাকে সেটাকে আসলে গ্রেডিয়েন বলা হয় সেটা হচ্ছে আসলে গ্রেডিয়েন অফ ভি তাহলে আমরা এখান থেকে ফাইনালি বলতে পারি ই ভ্যাক্টর ই ভ্যাক্টর ই ভ্যাক্টর ইস ইকুয়াল টু গ্রেডিয়েন অফ ভি তার মানে প্রাবল্য হচ্ছে প্রাবল্য তো একটা ভ্যাক্টর রাশি সো প্রাবল্য হচ্ছে স্কেলার ফিল্ডের ভ্যাক্টর বিভব বা স্কেলার ফিল্ডের গ্রেডিয়েন নেগেটিভ গ্রেডিয়েন তাহলে আমরা বলতে পারি বিভব হচ্ছে একটা স্কেলার বিভব আমরা তো সবাই জানি বিভব হচ্ছে একটা স্কেলার রাশি সে একটা স্কেলার ফিল্ড বলতে পারি স্কেলার ফিল্ড স্কেলার ফিল্ডে যদি গ্রেডিয়েন অ্যাপ্লাই করি স্কেলার ফিল্ডে গ্রেডিয়েন দিলে সেটা ভ্যাক্টর হয়ে যায় সে স্কেলার ফিল্ডে গ্রেডিয়েন দিয়েছি ভ্যাক্টর হয়েছে সামনে একটা মাইনাস আছে নেগেটিভ গ্রেডিয়েন সো আমরা বলতে পারি নেগেটিভ গ্রেডিয়েন অফ পটেনশিয়াল ইস ইনটেন্সিটি নেগেটিভ গ্রেডিয়েন অফ পটেনশিয়াল ইস ইনটেন্সিটি নেগেটিভ গ্রেডিয়েন অফ বিভব ইস প্রাবল্য 
এই কথা আমরা বলতে পারি তো আমাদের ভবিষ্যতে যদি কখনো বিভব দেওয়া থাকে আমরা গ্রেডিয়েন্ট নিলে প্রাবল্য পেয়ে যাব তাহলে ভবিষ্যতে প্রশ্নের মধ্যে বিভব দেওয়া আছে মনে করে তোমাকে দেওয়া আছে ভি ইস ইকুয়াল টু থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস সেভেন এ সেভেন মনে করো যে জে জেড দেওয়া আছে তো এটা একটা স্কেলার আসি ডেফিনেটলি বিভ পটেন্সিয়াল একটা স্কেলার আসি তো বললো ই বের করতে সো হোয়াট ক্যান ইউ ডু তুমি করবে কি ই ইজ এ ফ্যাক্টর ইস ইকুয়াল টু মাইনাস গ্রেডিয়ান ভি তাহলে তুমি ভি স্কেলার ফিল্ডের গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে নিবে তাকে মাইনাস করে দিবে প্রাবল্য তুমি পেয়ে যাবে সেই হচ্ছে আনাদার কনসেপ্ট ভ্যাক্টর ক্যালকুলাস থেকে প্রাবল্যর সাথে বিভবের রিলেশন ওকে সেভাবেও কিন্তু ব্যাপারটাকে চিন্তা ভাবনা করা যায় আচ্ছা ঠিক আছে বিভব বনাম দূরত্বের গ্রাফ অর্থাৎ পটেন্সিয়াল ভার্সেস ডিস্টেন্সের গ্রাফটা আমরা এখন দেখব তো প্রথমত যে কোনো গ্রাফ ড্র করতে হলে ইকুয়েশন লাগে তাহলে আমরা আগে এখান থেকে ইকুয়েশনটা একটু দেখব যে বিভবের সাথে দূরত্বের ইকুয়েশনটা তো ইকুয়েশনটা হচ্ছে ভি ইস ইকুয়াল টু মাইনাস জি এম ডিভাইডেড বাই আর সেখান থেকে আমরা বলতে পারি মাইনাসটাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি হ্যাঁ তাহলে বলতে পারি মাইনাস ভি সমানুপাতিক জি এম কনস্ট্যান্ট হয়ে সমানুপাতিক আসবে ওয়ান বাই আর এটাই হচ্ছে আসলে ইকুয়েশন তো এই ইকুয়েশনটা কিসের মাইনাস ভি সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর ব্যস্তানুপাতিকের ইকুয়েশন সেটা হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিকের ইকুয়েশন ব্যস্তানুপাতিক তবে কেমন নেগেটিভ ব্যস্তানুপাতিকের ইকুয়েশন সো নেগেটিভ ব্যস্তানুপাতিকের ইকুয়েশন হচ্ছে এটা মাইনাস ভি সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর এবার আমাকে গ্রাফটা একটু দেখতে হবে সো গ্রাফটা একটু আমরা ভালো করে দেখবো সো সবাই ভালো করে দেখো ফার্স্ট অফ অল আমরা চারটা কোয়ার্ডেন্ট ড্র করি এটা হচ্ছে আমার চারটা কোয়ার্ডেন্ট চারটা কোয়ার্ডেন্টের মধ্যে ওয়াই এক্সিসে দিব ভি এদিকে পজিটিভ আর নিচের দিকে ভি নেগেটিভ এদিকে ডিস্টেন্স নেগেটিভ ডিস্টেন্স পজিটিভ ওকে এই প্লাস বি মাইনাস বি প্লাস আর মাইনাস আর ঠিক আছে এরপর এবার ভালো করে খেয়াল করো এবার কি হবে দেখো আমাদের মাইনাস ভি সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর তার মানে আমরা মাইনাস ভি এর দিকে যাব প্লাস ভি এর দিকে না আমরা প্লাস ভি এর দিকে যাব না প্লাস ভি এর দিকে যাব না প্লাস ভি এর দিকে যাব না মাইনাস ভি এর দিকে যাব মাইনাস ভি কে নিব এবং আর কে নিব প্লাস আর কে তার মানে মাইনাস আর এর দিকে আমরা যাব না আমরা আসলে প্লাস আর এর দিকে যাব মাইনাস বি প্লাস আর এর দিকে যাব তাহলে মাইনাস বি প্লাস আর এবং ব্যস্ত অনুপাতিক এটার অর্থ কি এটার অর্থ হচ্ছে আর এর মান যখন কম হবে মনে করো আর এর মান কম আর এর মান কম আর এর মান যখন কম হবে মাইনাস ভি তখন বেশি হবে মাইনাস ভি বেশি হওয়া মানে মোর মাইনাস হবে মোর নেগেটিভ হবে তার মানে নেগেটিভের দিকে বেশি হবে সে ব্যস্ত অনুপাতিক এখানে একটা পয়েন্ট পাবো তাহলে আর যখন কম আর যখন কম তখন ভি তখন মোর মাইনাস এই যে মাইনাস বেশি এখানে মনে করো মাইনাস ওয়ান মাইনাস দশ মাইনাস বিশ মাইনাস তিরিশ মাইনাস পঞ্চাশ মাইনাস একশো এই ধরনের আর কি মাইনাস পাঁচশো এই ধরনের আর কি তার মানে মনে করো জাস্ট আমি দিলাম আর কি তাহলে হচ্ছে আমার যখন আর এর মানটা কম থাকবে আর যখন কম থাকবে মনে করো আর যখন ওয়ান তখন আমার ভি হবে মাইনাস পঞ্চাশ ব্যস্ত অনুপাতিক মাইনাস বেশি হবে আবার আর যখন বেশি হবে আর বেশি তখন আর বেশি হলে ব্যস্ত অনুপাতিক তাহলে এটা কম হবে মাইনাস বি পুরোটাই এটা পুরোটাকে একটা মামা চিন্তা করো মামা পুরোটাকে একটা মামা চিন্তা করতে পারি তাহলে হচ্ছে আর যখন বেশি হবে মামা কম হবে তাহলে আর বেশি তো মামা কম মাইনাস ভি কম তার মানে এই জায়গায় একটা বিন্দু পাবো যখন মিডিয়াম তখন মিডিয়াম ব্যস্ত অনুপাতিকের গ্রাফগুলা সাধারণত এমনই হয় এই যে হয়তো সুন্দর করে গ্রাফটা ড্র করতে পারি নাই এমনই হবে ব্যস্ত অনুপাতিকের গ্রাফ এই তাহলে ব্যস্ত অনুপাতিকের গ্রাফ কখনো এক্সিসকে টাচ করে না কখন এক্সিসকে টাচ করে না এক্সিসকে টাচ করবে না এক্সিসকে টাচ করবে না খালি থাকবে একেবারে এক্সিস ঘেসে চলে যাবে এক্সিস ঘেসে চলে যাবে মাঝখানে এইভাবে হবে এটা হচ্ছে ব্যস্ত অনুপাতিকের গ্রাফ পরাবৃত্তের মতো এই তো এই হবে আমাদের বিভব বনাম দূরত্বের গ্রাফ কেন কারণ হচ্ছে প্লাস ভি তো কিছু থাকবে না প্লাস মাইনাস আরও কিছু থাকবে না প্লাস আর এবং মাইনাস বিটা থাকবে তার মানে এই হচ্ছে গ্রাফ তো আমার আর যখন কম মাইনাস ভি তখন বেশি আর যখন বেশি মাইনাস ভি তখন কম ব্যস্ত অনুপাতিক অর্থাৎ মাইনাস বি আর আর এর তুলনা করব মামা মাইনাস বি পুরোটাকে একটা মামা চিন্তা করো আর কম মাইনাস বি বেশি আর বেশি মাইনাস বি কম এই হচ্ছে গ্রাফটা সঠিকভাবে গ্রাফটা ড্র করতে পারতে হবে এই হচ্ছে গ্রাফ বিভব বনাম দূরত্বের গ্রাফ ওকে যদি এখানে প্রাবল্য বনাম দূরত্বের গ্রাফ ড্র করতে বলতো 
প্রাবল্যের ইকুয়েশনটা তখন ড্র করতাম তাহলে প্রাবল্যের ইকুয়েশন কত প্রাবল্যের ইকুয়েশন হচ্ছে e is equal to gm by r square তাহলে এই ক্ষেত্র হচ্ছে r square এবং দুটাই পজিটিভ তখন আবার গ্রাফটা হইতো এটা এটা হচ্ছে 1 by r square এর গ্রাফ তাহলে এটা হচ্ছে প্রাবল্যের গ্রাফ e হচ্ছে প্রাবল্যের গ্রাফ তখন আমার এদিকে যদি প্রাবল্য ভার্সেস আর দিত এটা হচ্ছে প্রাবল্যের গ্রাফ আর নিচেরটা হচ্ছে বিভবের গ্রাফ তাহলে একটা ব্যাপার তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতে পারছো আমরা যে একটু আগে বললাম প্রাবল্য এবং বিভব হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে তুমি বুঝতেই পারছো প্রাবল্য উপরে বিভব নিচে নেগেটিভ বলেই এই ঘটনা ঘটেছে প্রাবল্য উপরে বিভব নিচে নেগেটিভ বলে তাহলে তুমি একটা ব্যাপার দেখো জাস্ট প্রাবল্যের মানটাকে আমরা কি করব জাস্ট বিভবের মানটাকে ডেরিভেটিভ করে মাইনাস করে দাও তাহলে প্রাবল্য হয়ে যাবে তাহলে এটাকে তুমি ডেরিভেটিভ করে উল্টাই দাও মানে মাইনাস থেকে এটাকে মাইনাস করে দিলে তো প্লাসে চলে যাবে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে এই যে বিভবকে ডেরিভেটিভ করে আর এর সাপেকে ডেরিভেটিভ করে বা ডিফারেন্সিয়েট করে উপরে পাঠাই দিলেই প্রাবল্যের গ্রাফ পাওয়া যাবে এটাই হচ্ছে রিলেশন বিভবকে আর এর সাপেকে ডেরিভেটিভ করে বা ডিফারেন্সিয়েট করে মাইনাস করে দাও ই পাওয়া যাবে উপরে চলে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে প্রাবল্যের গ্রাফ বিভবের গ্রাফ মাইনাস ঠিক আছে ওকে এ ব্যাপারটা বুঝেছি এবার একটা এবার কয়েকটা টুইস্টের ব্যাপার ক্লিয়ার করি যে এখান থেকেই ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে দেখো তো ভালো করে আমরা যতই ফিলকেটিন ম্যাচের দিকে আসব বিভব কি বাড়বে না কমবে এটা বুঝতে পারলে হবে ফিলকেটিন ম্যাচের দিকে আসবো বিভব বাড়বে না কমবে একটু আগেই তোমাদেরকে দেখেছি প্রাবল্যের ফিলিংস দিতে গিয়ে মাইনাসের ফিলিংস দিতে গিয়ে প্রাবল্যে ফিলকেটিন ম্যাচের কাছে আসলে মানে প্রাবল্যের দিকে আসলে ফিলকেটিন ম্যাচের কাছে আসলে মোর নেগেটিভ হচ্ছে মোর 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 নেগেটিভ হচ্ছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই যে দেখো এই জায়গায় হচ্ছে ফিলকেটিন ম্যাচ আছে এটা হচ্ছে ফিলকেটিন ম্যাচ জিরো ফিলকেটিন ম্যাচ হচ্ছে এই জায়গায় এরপর আস্তে আস্তে ফিলকেটিন ম্যাচের সেন্টার থেকে যত দূরে যাব তত আর বাড়বে ফিলকেটিন ম্যাচ থেকে যত দূরে যাব আর বাড়বে তাহলে আমি যদি ফিলকেটিন ম্যাচের কাছে আসি এই যে দেখো ফিলকেটিন ম্যাচের কাছে আসছি কাছে আসছি কাছে আসছি তাহলে বিভব মোর নেগেটিভ হচ্ছে মোর নেগেটিভ হচ্ছে তাহলে ফিলকেটিন ম্যাচের কাছে আসলে বিভব মোর নেগেটিভ হবে আর মোর নেগেটিভ হওয়া মানে কমা তাহলে বিভব কমবে মোর নেগেটিভ অর কমা তাহলে ফিলকেটিন ম্যাচের কাছে আসলে মোর নেগেটিভ হবে ফিলকেটিন ম্যাচের কাছে আসলে মোর নেগেটিভ হবে আর মোর নেগেটিভ মানে কমা ফিলকেটিন ম্যাচ থেকে দূরে চলে গেলে লেস নেগেটিভ হবে লেস নেগেটিভ হওয়া মানে বাড়া তাহলে দূরে গেলে বিভব বাড়বে কাছে আসলে বিভব কমবে বিভবের সাথে সম্পর্ক কিন্তু কি বিভবের সাথে সম্পর্ক কিন্তু সমানুপাতিক তো আমরা যেখানে ব্যস্তনুপাতিক দেখতেছি আরে আরে মাইনাস ভি এর সাথে সম্পর্ক ব্যস্তনুপাতিক ভি এর সাথে না মাইনাস ভি এর সাথে ব্যস্তনুপাতিক তার মানে ওই যে একটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাসের মতো ব্যাপার ভি এর সাথে ব্যস্তনুপাতিক না মাইনাস ভি এর সাথে ব্যস্তনুপাতিক ফলে ব্যস্তনুপাতিকে ব্যস্তনুপাতিকে সমানুপাতিক হয়ে যাচ্ছে আর কি প্রথমত ব্যস্তনুপাতিক আবার মাইনাস আছে তাহলে প্রথমত ব্যস্তনুপাতিক আবার মাইনাস আছে ফলে সমানুপাতিক হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা এমন তুমি দেখতেই পাচ্ছ যতই আর কমবে মানে এই ফিলকেটিন ম্যাচের কাছে আসবো মোর নেগেটিভ মানে বিভব কমবে যতই দূরে যাব লেস নেগেটিভ বিভব বাড়বে তাহলে আমরা একটা কথা লিখে দিচ্ছি তোমাদেরকে আজীবন মনে রাখবে এগুলো সবাই ভুল করে টুইস্টেড ব্যাপার স্যাপার সো আমরা এগুলো একদম ক্লি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আমি তোমাদেরকে এই যে যা পড়াছি দূরত্ব এবং বিভবের এই কনসেপ্টটাতে সবাই কনফিউজ থাকে সো আমরা প্রথমত কনফিউশনগুলো দূর করে ফেলি একটা কনফিউশন থাকে ফিলক্রেটিন ম্যাচের কাছে আসলে বিভব কি হয় তো ফিলক্রেটিন ম্যাচের কাছে আসলে বিভব মোর নেগেটিভ হয় মোর নেগেটিভ হয় অর্থাৎ মাইনাস এরপর বেশি হয় মাইনাস বেশি মানে বুঝছো মাইনাস একশো দুশো এরকম অর্থাৎ কমে বিভব কি কমে শুধু কমে বললে বুঝবে না বিভব কমে তো কি কমলে ফিলক্রেটিন ম্যাচ ফিলক্রেটিন ম্যাচের কাছে আসা মানে তো দূরত্ব কমা তাহলে দূরত্ব কমলে বিভব কমে তাহলে ফিলকেটিন ম্যাচের কাছে আসলে দূরত্ব কমছে বিভব মোর নেগেটিভ হচ্ছে ফলে আসলে কি হচ্ছে কমে যাচ্ছে মোর নেগেটিভ মানে তো আসলে কমা তাহলে দূরত্ব কমলে বিভব কমে আর ভাইস বার্সা ভাইস বার্সা শব্দের অর্থ কি ভাইস বার্সা শব্দ তো উল্টো ব্যাপারটা ঘটবে তাহলে এবার ফিলকেটিন ম্যাচ থেকে দূরে গেলে বিভব লেস নেগেটিভ হবে অর্থাৎ বিভবটা বেড়ে যাবে অর্থাৎ দূরত্ব বাড়লে বিভব বাড়ে দূরত্ব কমলে বিভব কমে এই হচ্ছে কথা গ্রাফ থেকে এটাই হচ্ছে আমরা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি তো এই হচ্ছে বিভব বনাম দূরত্বের কনফিউশন ক্লিয়ার এই জায়গায় অনেকের কনফিউশন থাকে আশা করি সবাই ক্লিয়ার হয়েছে ওকে